ஒரு <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 இந்த படங்கள் பார்க்கும்போது ஏதாவது அசோசியேட் மெமரி உங்களுக்கு நீங்க இருந்ததுன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் சார் நானும் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கே தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையா இருக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு சங்கர் சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அவர் போடுற எஃபர்ட் ஒவ்வொரு படத்துல ஒரு சீன்ல ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மெனக்கெடுறது அவ்வளவு மெனக்கெடுவார் ஒரு விஷயத்துக்கும் நிறைய சரக்கு இருக்கும் கேட்டு கண்டிப்பா சார் ஆமா ஏதாவது ஒரு கேசட் நீங்க எடுத்துக்கோங்க கையில அதுல இருந்து நீங்க ஆரம்பிங்க இதுவரை திரையில் காணாத ரஜினி சார் பர்த்டே அன்னைக்கு அப்பா விஷ் பண்ணிட்டு இருந்தார் போன்ல சோ அவர் வாய்ஸ் கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து கேட்டு ஓடி போய் போன புடுங்கிட்டு இருக்கும் <laughs> 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 இருக்குல்ல ஆமா இருந்துச்சு சூப்பர் ஓகே அப்போ என்ன ஜானர்ல என்ன மாதிரி படம் வந்து சுரேஷ் சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அது ஒரு ஒரு பயோபிக் மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா அது சூப்பர் ஓகே அது வந்து டைட்டில் போடுற வரைக்கும் நான் எழுதிட்டேன் அங்கே நின்று போச்சு அந்த அப்பா எழுதல யார் பயோபிக் சார் இது சுரேஷ் சார்க்கு நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணிட்டாங்க பட் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிருப்பீங்களே அண்ணனுடைய ஒரு பயங்கரமான நேஷனல் அவார்டு ஃபிலிம் தான் அது பிதாமகன் சக்தி கேரக்டர் வந்து அண்ணனுடைய அண்ணனோட கேரக்டர் எனக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர்ல இருந்து வெளியில போய் ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல அப்புறம் வாரணம் ஆயிரம் ஒரு அப்பா ஒரு பையன் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுக்குள்ள வேரியேஷன் கிடைக்கிறது இல்ல சூறை போட்டு ரொம்ப வருஷம் படம் பார்த்துட்டு தனியா அழுதுட்டே இருந்தேன் நான் தோத்து 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 கடைசியா ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறாங்கிறது அத்தனையும் கண்ணுலயே இருக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரசிகன் நான் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல படிச்சேன் சிவகுமார் சார் வந்து உங்களை எப்படி பொன்னியின் செல்வனுக்கு தயார்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் பண்ணிங்க ரொம்ப என்ன எல்லா கிடையாது அவருக்கே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் புரியல வணக்கம் <laughs> 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 வெல்கம் டு த ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சார் நான் வந்து இந்த கேள்வி வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வந்து இது அவங்கள பற்றின ஒரு விஷயம் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போகலாம் கட் பண்ணால் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து நீங்கள் லான்ச் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சூரியா சார் வந்து ஒரு ஒரு டிவியில் வந்து உங்களை அப்படியே கூப்பிட்றாரு வா கார்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை லான்ச் பண்ணுற ஒரு வீடியோ இருந்தது இப்போ சிமிலர்லி வந்து இப்போ உங்களுக்குமே வந்து பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யூ மேட் யூ ஓன் வே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும் இப்போ அதுக்கே வந்து அந்த மாதிரி வராங்க இப்போ வர ஒரு நியூ கமர் அதிதிக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ ஒரு வெட்ரன் ஸ்டேஜில் இருக்க கார்த்தி வந்து என்ன சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவாரு 
அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து மியூசிக் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுன்னா என்ன இல்லை ஒரு ஒரு பாட்டு கொடுத்தா சும்மா பாடுறது இல்லை அதில் வந்து நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அதில் வந்து அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான சோகம் என்ன இல்லை அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான காதல் என்ன இந்த மியூசிக் நம்மளை என்ன பண்ணுதுன்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா மியூசிக் கற்றுக்கிட்டதுனால அப்போ நேச்சுரலாக ஷீஸ் டான்ஸர் ரொம்ப ஈஸியாக படக்குன்னு யார் சொன்னாலும் இப்போ கூட விட்டிங்கன்னா ஆடிடுவாங்க அந்தளவுக்கு எந்த தயக்கமும் கூச்சமும் இல்லை ஏன்னா ஆக்டர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் ஒரு டாக்டராக தான் எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தை அது டிகிரி வாங்கி கொடுத்துறது இருக்குல்ல நான் டாக்டர் ஆகணுமா இந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கணும் அப்பாட்டை கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா ஸோ எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் முடிக்க முடியும்னு ஆல்ரெடி அவங்க காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்க இப்போ தேர்ந்தெடுத்த முடிவில் ஷீஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் அது கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கங்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பழைய வார்த்தையை புதுசாக சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து ஐ திங்க் வந்து யூ ஆர் லிவிங் யூர் டேட்ஸ் ட்ரீம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்து யூ நோ லைக் சங்கர் சார் யூ வாண்ட் டு பி அன் ஆக்டர் அப்போ இப்போ வந்து ஃபைனலி வந்து நீங்கள் யாரையும் ரைட்டிங் ஒரு ஆக்டராக எல்லாரும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க என்ன மாதிரி ஜானஸை நீங்கள் பிக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எதிர்பார்க்க ஒரு ஐ திங்க் சூர்யா சார் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தா ஸ்டேஜில் யூ வில் ஹாவ் அ மீனிங்ஃபுல் ஜேர்னி இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னார் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறையா வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கு விருமன் லான்ச் எப்படி பார்க்குறீங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஏன்னா எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி சங்கர் சார் பொண்ணு வந்து ஆக்டிங்க்கு வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பொண்ணு இருக்குன்னு யாருமே தெரியல ஸோ யா எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு ரொம்ப நாளுக்கு சூர்யாக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறதே தெரியாது அது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்தது எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஷாக் அண்ட் தே தாட் சரி எப்பயும் போல என்ன யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிளாமர் அண்ட் சிட்டி ரோல் அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஆக்சுவலி நான் பிளான்லாம் பண்ணேன் சிட்டி ரோல் பண்ணும் ரூரல் ரோல் பண்ணணும்னு ஒரு நல்ல கேரக்டர் ரோல் வேணும்னு மட்டும்தான் தேடணும் ஸோ அப்போ இது அமைஞ்சது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஐ வுட் சே பிகாஸ் சார் இருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் இருக்காங்க டைரக்டர் மியூசிக் எவ்ரி திங் வாஸ் ஆசம் அண்ட் ஈவன் செல்வா சார் ஸோ ஐ லவ் த டீம் சூப்பராக அமைஞ்சது தட்ஸ் ஆல்சோ தேங்க்யூ அதாவது சார் சிவாஜி படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் லைக் வந்து பேச்சில் பாட்டு இல்லை மூச்சில் தமிழ் தொட்ட பெண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா வந்து இப்போ வந்து நிற்கிறீங்க ஐ திங்க் வந்து நான் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா காதலன் படத்தில் வந்து நக்மாமம் வந்து அந்த இந்திரியோ சுந்திரியோ சாங்கில் வந்து ஒரு தாவணி கட்டிட்டு வருவாங்க அதில் அது கூட வந்து இப்போ நீங்கள் விருமலில் லான்ச் ஆனீங்க ஒரு பிக்சர் அதை வச்சு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி மீம்லாம் போட்டாங்க அண்ட் சூப்பரான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன்மொழி அப்படிங்கிற கேரக்டர் நீங்கள் பிளேன் பண்ணுறீங்க அது வந்து முதல் ஒன்றில் சார் வச்சிருந்த அந்த கேரக்டர் நேம் இல்லவே வந்து இந்த பயங்கர ஹோம் ஒர்க்காக இருக்கேன் என்ன ஃபாலோ அப்பு அப்பா ஸோ இந்த மாதிரி தேங்க்யூ சார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களை சுற்றி இருக்குல்ல ஸோ இது இதெல்லாம் ஆப்வியஸாக வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலுமே இப்போ வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயங்கள் நிறையா வந்து கற்றுக் கொடுத்துருந்துருக்கும் அண்ட் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க அவர்கிட்ட அதுவும் நீங்கள் வந்து இப்போ கூட ஈவெண்டில் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு டீச்சிங் ஒரு ஐ மீன் ஒரு கிளாஸில் உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் வந்துருக்கும் என்னெல்லாம் கிரியேட்டிவில் உங்கள்ட்ட பேசுவார் போகும் போது இந்த ஃபியூ லைன்ஸ்க்கு இதான் மீனிங் நீங்க இதை யோசிச்சுக்கோங்க இது மாதிரி பண்ணுங்க நிறைய சொல்லுவாரு ஸோ எதிர்பார்த்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய வந்து உங்கள்ட்ட வந்து அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து விட்டு சூப்பர் குறைய வைக்கிறது இல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் என்ன எடுத்துக்கங்க சார் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து உங்களை பற்றி பேசும்போதே நீங்கள் உங்கள் கரியர் அமைச்சிக்கிட்ட விதம் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு ஒரு ஜேர்னி தான் இப்போது ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவாகவும் வந்து உங்களால் வந்து ரொம்ப ஹை வால்டேஜான ஒரு ஃபிலிமும் உங்களால் கேரி பண்ணிட முடியும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஜோன்லேயும் நீங்கள் இருக்கீங்க ஐ திங்க் வந்து ஃபியூ ஹீரோஸ் தான் சார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள ரொம்ப பிளெஸ்டாக இருப்பாங்க இப்போ கார்த்தி சார் வந்து ரொம்ப ஒரு ஐ ஓ தட்டாக கமர்ஷியல் படம் பண்ணால் வந்து அதையும் ஏற்றுப்பாங்க இப்போ ஒரு சித்தை மாதிரி ஒரு படம
எதையுமே கேர்லெஸ்ஸாக பண்ணலை அப்படி நான் சில விஷயங்கள் பண்ணி அது தவறாக போயிருக்கு சரியாக ஒர்க் ஆகலைன்னா அதில் கற்றுக்கிறேன் அந்த தவறை நான் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணிக்கல ஸோ இந்த ஜேர்னி நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ஒரு அதான் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஜேர்னி தான் இம்பார்ட்டன் ஜேர்னி தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு அது ரொம்ப கான்சியஸாக நான் என்ஜாய் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி மக்கள் கொடுக்குற தைரியம் தான் பருத்திகரனையும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க சிறுத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இப்போ சிறுத்தை உனக்கு தேவையாத இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த மாதிரி திரும்ப ட்ரை பண்ணியிருக்க போகிறது இல்லை பட் சிவா அதை ரொம்ப அழகாக எடுத்து வந்து கொடுத்தாரு டபுள் ஆக்ஷன் அஞ்சாவது படத்தில் பண்ண முடிஞ்சது சிவா வந்து ஒரு பில்லர் மாதிரி தாங்கி பிடிச்சாரு சார் இது பண்ணுங்க சார் இது ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அது வரைக்கும் நான் ஓவர் த டாப் பர்ஃபார்ம் பண்ணது இல்லை சட்டலாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அமீர் சாரோட ஸ்கூலில் மணி சாரோட ஸ்கூலுங்கும் போது ரியலிஸ்டிக்காக மட்டுமே வரும் பட் சில கேரக்டர்ஸ் இப்படி ஏறி அடித்தா தான் சார் கரெக்டாக இருக்கும் நீ தைரியமாக பண்ணுங்கன்றாரு ஓகே அப்படின்னு பண்ணுறது இருக்குல்ல அப்போ நான் அவ்வளோ நம்பியிருக்கேன் சிவா சாரை வந்து சிறுதை பண்ணும்போது ஒரு ஆறாவது மாடியிலேருந்து குதிச்சு நிற்கும் போது ஒரு தைரியம் வேணும்ல இப்போ பாகுபலி நீங்கள் பார்க்குறீங்களே எப்படி அந்த மூமெண்ட்டை டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதனால தான் நம்ம தைரியமாக பண்ண முடியுது அந்த வகையில் நான் டைரக்டர்ஸ் நான் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் சார் நீங்கள் ஒரு லக்கி சாம் தான் இப்போ எல்லா டேரக்டர்ஸுக்கும் இப்போது ஏதாவது ஒரு டேரக்டர் வந்து அடுத்த ஒரு பெரிய ஹீரோ கிட்ட போகணும் அப்படின்னா உங்களை வச்சு பணம் பண்ணால் அது ஈஸியாக உங்களுக்கு நடந்துக்கிறது இப்போ வந்து பாலஞ்சித் சார் வந்து மெட்ராஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணால் ஒரு கபடி பண்ணுறாரு லோகேஷ் கண்ணராஜ் கைதி பண்ணுறாரு கட் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ப்ரூவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்குது என்ன <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஒரு டேரக்டருடைய ஒர்க் பிடிச்சு நான் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் எனக்கு சரியாக வந்திருக்கு இப்போ உங்கள் முதல் படம் மாநகரம் பார்த்தனா எனக்கு மாநகரம் பிடிச்சிருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே வந்து ஒரு மூணு வேறு வேறு கதை காலத்தை வந்து ஒரே கதையில் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ஒரு டேரக்டர்னால எல்லாருக்கும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்க முடியுதுங்கும் போது அது சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது சதுரங்க வேட்டையை பார்க்குறப்போ இப்போ இந்த நம்ம சமுதாயத்தில் பல நாள் கடந்து வந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அது ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேயாக மாற்றுறது இப்போ எபிசோடிக்காக டேரண்டின படங்களில் பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் எபிசோடிக்காகவே ஹோல்டு பண்ணி இல்லை அது ஒரு சிங்கிள் லைன் கிடையாது எபிசோடு எபிசோடாக ஹோல்டு பண்ணி கண்டு போய் கடைசியில் அடுத்தவங்க ஆசை ஆட்டையை கூட்டிகிட்டு போய் நீ சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட முடியாது கடைசியில் நீ பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் எவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்தாலும் நீ அடுத்தவங்க ஆட்டையை காசை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட முடியாதுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் இட்ஸ் ட்ரூத் ஸோ ஃபஸ்ட் படத்தில் இவ்வளோ அவரால் சொல்ல முடியுதுன்னா நிச்சயமாக நல்லா படம் பண்ணுவார் அப்போ தீரன் வருது தீரன் வரும்போது எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி பவேரியா கேஸ் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிறுத்தைக்கான ஹோம் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நிச்சயமாக அந்த படம் பண்ண டைரக்டர்னால இந்த கதையை நல்லா சொல்ல முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம எதனால் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்க பல படங்கள் நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படம் மட்டும் கிடையாது ஸோ அது அவங்களோட கன்சிஸ்டன்சி தான் அது ரைட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு பேரும் காமனான ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ உங்க ரெண்டு பேருடைய அப்ரிங்கிங் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈவன் வந்து காமன் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க வந்து என்னுடைய அம்மா வந்து எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர்றதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் டு அட்ரஸ் பிகாஸ் வந்து இப்போ நம்ம ரோல் மாடலா பாக்குற நிறைய ஸ்டார்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்க வாயில இருந்து சொல்றது கேட்கறதுக்கு பாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் அதுல இருந்து எடுத்துப்பாங்க சார் நான் உங்ககிட்ட வரேன் அதுக்கு முன்னாடி பிளீஸ் யூ பிளீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யோர் மதர் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் and i think and the freedom edanal kodutaanga na padichu mudichita i i know what i'm doing a decision edukra power enak irukku and you get it right i okay. can <laughs> full explain okay. padad like pula theriyala so blind support yeah. so na padichu mudichadukapra she was like okay idu pannuma ah amma ma okay do it or bayam illa onnume so avangale avlo confident ah irukumbodhu enak romba easy ah irundhu like amma amma is like this then i can do anything in this world andha mari da irundhu so அப்பா கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினாங்க என் அம்மா லைக் யூனோ யூ ஃபாலோட் யோர் ட்ரீம் நீங்கள் வந்து நடிக்கணும் டேரக்டர் ஆகணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்
அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு பாதை இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் நல்லது கட்ட சொல்லி தர முடியுமோ அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு தென் யூ ஹாவ் டு லெட் தம் ஃப்ளை அப்படின்னு அப்பா எப்போ சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அது அப்படியே ஒருத்தங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அது ரீஅஷூரிங்காக இருக்குது சார் இப்போது உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா நீங்கள் என்னைக்குமே அந்த விஷயத்த சொல்கிறீங்க எல்லைக்கு வந்து ஒரு ஒரு காமனாக வந்து ஃபேன்ஸ் அட்ரெஸ் பண்ணி அவங்கள மீட் பண்ணுற அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் என்றைக்குமே ஆக்டிவாக பண்ணுறது இல்லை எங்கள் அண்ணனை ரசிக்கிறவங்க என்னை ரசிக்கிறாங்க எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவுமே வந்து இவ் பூட்டிய ஃபேமிலியாக போகணும் ஃபேன்ஸை மீட் பண்ணுறேன் ஊருக்கெலாம் போகும்போது நான் மீட் பண்ணிடுவேன் ஐ டோன்ட் இக்னோர் மை ஆல்வேஸ் மீட் ஸோ அதுதான் அந்த பாயிண்ட் தான் நான் கேட்க வரேன் லைக் வந்து என்றைக்குமே வந்து அண்ணன் தான் இல்லாமல் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த பேக் சீட் எடுக்கிற அந்த அந்த குவாலிட்டி இருக்குல்ல சார் அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ராமர் இருக்காருன்னு சொன்னால் லக்ஷ்மணன் பேக் சீட்டில் உட்காந்தா தான் அழகு ஏன்னா ராமருக்கு லக்ஷ்மணன் பேக் சீட்டில் உட்காந்துருக்காங்கிற ஒரு ஒரு தைரியம் இருக்கு இல்லையா அது இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டைலாக் ஒன்று முத்தா சார் எழுந்த டைலாக் அம்மா இருந்தால் அன்பு கிடைக்கும் அப்பா இருந்தால் தைரியம் கிடைக்கும் அண்ணன் தம்பி இருந்தால் தானே பலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்போ அண்ணன் தம்பியோட பிறந்திருந்திங்கன்னா சின்ன வயசில் கட்டி பிடிச்சி உரண்டு உருண்டுருப்பீங்க ஒரு சட்டைக்காக அவ்வளோ சண்டை போட்டிருப்போம் ஆண் பாம்பில் வர மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் தாண்டி வந்திருப்போம் பட் நீங்கள் மெச்சூர் ஆகி வரும்போது நமக்கு கூட நமக்குன்னா வந்து எப்போவுமே ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இல்லையா இப்போ மூத்தவங்கன்னா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி தான் இருக்கணும் அவர் ஃப்ரெண்டில் நடந்து போனால் நம்ம பேக்கில் போனால் தான் அழகு ஸோ அதுதான் நார்மல் அதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இல்லை சார் அதை சொல்லி கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்ல விஷயமா இருக்குது அதனால தான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லை நமக்காக மட்டுமே வாழ்ந்தால் போர் அடிச்சு வசிக்கிறோம் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து இருக்கிற போது இருக்கிற அழகே வேறு தான் இருக்குது சூப்பர் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ விருமன் விருமன் சார்ந்து இப்போ என்னன்னா டவுன் சவுத்தில் போய் ஷூட் பண்ணுறீங்க நிறைய அங்கேருந்து வந்து அன்கண்டிஷன்லாம் விஷயங்கள் லெவலாம் கிடச்சிட்டு இருக்கும் அண்டு அதில் கூட இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து யாராவது வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப இது நம்ம ஊர் பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன் வந்து உண்மையிலே அந்த படத்தை ஷூட்டிங்கில் தான் இருக்காது அப்படி வந்து அந்த ஊருக்கார பொண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பேச ட்ரை பண்ணாங்களோ உங்ககிட்ட எனிவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்குமே எனக்கு தெரியாது ஓகே அந்த என்ன ஐ மீன் பிஃபோர் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பூஜை பண்ணதுக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரியும் மூஞ்சி இல்லை ஸோ அந்த க்ரௌடில் நிற்கும் போது அவங்க ஊரில் ஒரு பொண்ணு தான் போல கிட்டே ஆ ஏதோ ஷூட்டிங் நடக்குதாமா ஆமாம் ஆமாம்மா பெரிய பணம் கார்த்தி சொல்லலாம் நடிக்கிறாங்க ஆமாம் இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 I think most of the culture sensibility in our family is there. So, my mother gave me that. So, she 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 gave me that
ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அதில் வளர்ப்பு சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து பேசுகிற விஷயமா அந்த படம் இருக்கும் ஸோ இந்த படம் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணி சந்தோஷப்படுத்துறது கிராமத்து வாழ்க்கையை கூட்டிகிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் சில விஷயங்கள் டேக் அவேஸும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் சூப்பர் இப்போ வந்து குவிக்கான சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு உங்க முன்னாடி சிடி கடையை போட்ட மாதிரி நாங்கள் வந்து அப்படியே பரவாயில்ல ஒரு சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் பல பேருக்கு தெரியுமா இப்போ அப்படி ஆயிடுச்சு இல்லை ஆனால் சார் நான் நீங்கள் எஸ்டிடி பூத்து பார்த்தோடனே பழைய போர்டு எங்கேயோ தொங்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த எஸ்டிடி பூத்துலாம் இப்போ இல்லை இல்லை நம்ம ஊரில் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ கோவிட் டூ அதுக்கு எப்படி சொல்லுது அந்த நாஸ்டாலஜிக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம டச் பண்ண போகிறோம் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது ஆக்சுவல் சிடி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆல்பமுடைய சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தாலும் கேட்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ட்ரெஷர்டான விஷயங்கள் இது இந்த படங்கள் பார்க்கும்போது ஏதாவது அசோசியேட்டட் மெமரி உங்களுக்கு நீங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் சார் நானும் கேட்டுக்கிறேன் ஓகே எனக்கே தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையாக இருக்கு அன்னைக்கு சங்கர் சார் மாட்டினாரு நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தோம் பக்கத்து ரூம் நான் ஆஸ் யூஷுவல் ஏழு மார்னிங் எந்திரிச்சிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஃபோனில் பேசிட்டு இருந்தேன் சங்கர் சார் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தார் அதுதான் சான்ஸ் போய் பக்கத்தில் உட்காந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு கதைகளை பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது சங்கர் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவர் போடுற எஃபர்ட் ஒவ்வொரு படத்தில் ஒரு சீனில் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மெனக்கெடுறது அவ்வளோ மெனக்கெடுவார் ஒரு விஷயத்துக்கும் ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய சரக்கு இருக்கும் கேட்டு தெரியும் கண்டிப்பாக சார் ஆமாம் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமோ சரி ஓகே ஏதாவது ஒரு கேசட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கையில் அதுலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க இதுவரை திரையில் காணாதி ரிலீஸ் ஆச்சு சொல்லுங்க என்ன மெமரி இருக்கு அதனாலதான்ங்கிட்டு <laughs> 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 சார் ஹாப்பி பர்த்டே சார் ஆ ஓகே சார் அதான் சார் சரி நான் எனக்கு ரெண்டு டைலாக் பேசி காமிக்கிறீங்களா அப்படின்னு அப்பால என்ன என்ன நீ மனது கொடு கொடு ஆ சொல்லுங்கம்மா சொல் அந்த காரில் போகும்போது பேசுவீங்களே ஹலோ யார் அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு டைலாக் ஹலோ யார் மோர் அப்படின்ற அதுவும் லைவாக கேட்குறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி புல் அரிப்பெலாம் வந்து அது லைக் ஏஸ் லைக் இன்னொரு ரெண்டு சொல்கிறீங்களா அது லைக் நடுவுக்கு <laughs> 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 சார் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சொன்னாங்களா ஐ மீன் 15 இயர்ஸ் ஆஃப் சிவாஜி கூட நீங்களும் சார் ஐ மீன் சங்கர் சார் எல்லாம் போய் மீட் பண்ணி ஆமாங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அண்ட் தே வாஸ் லைக் ரியல் லிவிங் இந்த படம் எப்படி போச்சு அப்பலாம் கंग्रेचुலேட் பண்ணாரு இந்த மாதிரி அதான் சூப்பர் ஏனி அத மெமரி இப்படி சொன்னல இது வரைக்கும் யாருமே யாருமே இல்ல அதனால தான் இந்த ஸ்பெஷல் செக்மெண்ட் ரைட் ஐ வில் ஓகே அன்னியன் அன்னியன் ஐ வில் டேக் ரைட் बिकॉज ஒரு ஆக்டரா வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண படம் இஸ் அன்னியன் because vikram sir and prakash sir was amazing in this and vivek sir so romba pidikum actually idu enna vida en thambiyoda memory ana nanga irundadunala i will share so adhe da padam release pannadukapra nama preview show la paathom so thambi romba chinna vayasu so vikram sir vandirundanga veetukku mudi la vetla so full onion mudi oda vandu sofa la ukkandha thambi ulla vandha ipdiye or style or maari nadandhu poi appa la kam da vandha hi solra அவரும் கூப்பிடுறாரு எல்லாரோட <laughs> 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 
இப்ப கூட செகண்ட் பார்ட் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கூட்டம் வரும் பாக்குறதுக்கு சீரியஸாவே நான் இல்ல எங்க அப்பா சொல்லிடுறோங்க டைரக்டா போய் சேர்ப்பா சேர்ப்பா ஓகே சோ பாய்ஸ் சூப்பர் ஓகே ஃபைனலி ஓகே சோ வந்து ஒரு தலைவர் படம் அப்புறம் வந்து அன்னியன் பாய்ஸ் அது மூணு நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க சூப்பர் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து ரேப்பிடா ரெண்டு பேர்ட்ட வந்து பதில் வரணும் ரேப்பிட் ஃபயர் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மணிசர்ட்ட வந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிரெக்டோரியல் வியூ வந்து உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி இருக்கும் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி தான் பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறதுனால இருக்கும் நம்ம கூட இருந்திருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சார் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அண்ணனை வச்சு ஒரு படம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம் வந்து இருக்கும் இருக்குல்ல நம்ம இருந்துச்சு சூப்பர் ஓகே அப்போ என்ன ஜானர்ல என்ன மாதிரி படம் வந்து சுரேஷ் சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு அது ஒரு ஒரு பயோபிக் மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா அது சூப்பர் ஓகே அது வந்து டைட்டில் போடுற வரைக்கும் நான் எழுதிட்டேன் அங்கேயே நின்று போச்சு அந்த அப்புறம் எழுதல யார் பயோபிக் சார் இது அதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும் எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா போற 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 நீங்க சொல்லி ஆனா அது பயோபிக்கா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல அந்த ஐடியா அப்படி ஐடியா பயோபிக் தான் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கல எனக்கு தோணுச்சு அதனால எழுதுனேன் அது என்னுடைய சுந்தரங்க நான் ஒரு அசன் டேரக்டரா இருக்கிறப்ப என்ன வேணா கனவு காணலாம் அதனால அப்படி எழுது அப்ப எழுத ஆரம்பிச்சது அப்புறம் அப்படியே நின்றுச்சு ரைட் இதெல்லாம் ஆயுதல் டைம்ல சார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஓகே சூப்பர் நீங்க வந்து நிறைய காத்தி சார் படம் பாத்துருப்பீங்க ஒரு ஃபேவரட் கேரக்டர் காத்தி சார் இது வரைக்கும் பிளே பண்ணதுலயே உங்களுடைய ஃபேவரட்னா எதை சொல்லுவீங்க சிறுத்தை பிகாஸ் ரொம்ப ஃபன்னா இருந்தது அவங்க மாஸ் ஆடியன்ஸ் தெரியுது ஆடியன்ஸ் தெரியுது சார் புடிச்சாங்க புடிச்சாங்க ரைட் ஓகே சிறுத்தை பிகாஸ் அந்த அந்த சந்தனம் சார் வந்து இவங்களுடைய இந்த காம்பினேஷன் பயங்கரமா இருந்தது ரைட் ஓகே தட் அண்ட் பையா ரொம்ப பிடிச்சது சூப்பர் அந்த பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் அந்த ஃபீல் நல்லா இருந்தது ரைட் அதனால அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரைட் ஓகே சார் இப்போ एक्चुअली வந்து இது இந்த கேள்வி வந்து ரெண்டு பேருக்கும் தான் இப்போ ஒரு பீங் எ सेलिब्रेटेड ஆக்டர் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்க வந்து பிரெஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லட்டி ஒரு ஸ்டார் ஆகணும் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரெண்டு பேரும் பிரெஃபர் பண்ணுவீங்களா ரெண்டுமே வேணுங்க थैंक यू दैट इज आल्सो माय आंसर ஏ அப்பள பிட் அடி கூடாது दैट इज आल्सो माय आंसर வாழ்றவங்க <laughs> 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 அப்படிங்கும் போது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாரா இருந்தாலும் காசு கிடைக்கும் அப்போ தான் நீங்க நினைச்ச கதைகள் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்டார் வேல்யூனு நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு மட்டும் நான் சொல்ல வரல நீங்க எந்த கதை வேணாலும் எடுத்து நடிக்க முடியும் ஒரு பெரிய பொருட்செலவில் ஒரு படம் பண்ண முடியும் அதே தமிழ்ல நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க டக்குன்னு சின்னதா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபில்ம் ஒரு வெறும் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட் ஃபில்மா அழகா ஒரு படத்தை கூட பண்ண முடியும் ஸோ அந்த சுதந்திரம் இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் கிடைக்கும் சூப்பர் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சார் இப்போ வந்து சாருக்கு வந்து சூரிய சாருக்கு நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணிட்டாங்க சூரிய போட்டிருக்காங்க பட் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிருப்பீங்க இல்லை இதுதான் வந்து அண்ணனுடைய பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ற அண்ணனுடைய ஒரு பயங்கரமான நேஷனல் அவார்டு ஃபிலிம் தான் அது எனக்கு வந்து இது பிதாமகன் சக்தி கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி அது ஏன்னா அண்ணாவோட கேரக்டர் எனக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர்ல இருந்து வெளியில போய் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட சுபாவத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு கதாபாத்திரம் அமைஞ்சதுன்னு வைங்களா நம்ம ஈஸியாக அடிச்சிடும் நம்ம சுபாவத்தை மீறின ஒரு கதாபாத்திரத்தை பண்ணுறதுனா தென் யூ ஆர் ரியலி எ குட் ஆக்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த கதாபாத்திரம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி பிஹேவ் பண்ணும் உங்களுடைய எந்த ஒரு இயல்புமே இல்லாத ஒரு கதாபாத்திரம் அண்ணா அதில் இருந்து சக்தி கேரக்டர் அது பண்ணுறது வந்து அது காக்க காக்க அடுத்தது அந்த படம் காக்க காக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸு இன்னி நேற்று கூட நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரும்போது போலீஸ் ஆஃபீஸர் காக்க காக்க தான் சார் அப்படியே மெடல் எடுத்து குத்திக்கலாம் சார் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் என்கிட்ட சொல்றாரு காக்க காக்க பார்த்து அப்படிதான் சார் இருக்கணும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹேர் கட்ல இருந்து உடம்புல இருந்து அந்த ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குன்னு அவ்வளவு பேர் இன்ஸ்பைர் பண்ணிருக்காரு பல பேர் அன்பு செல்வன் பேர் வச்சாங்க அந்த படத்துக்கு அப்புறமா குழந்தைகளுக்கு எத்தனையோ பேர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்தாங்க அப்படி அந்த படத்தோட கான்ட்ராஸ்ட்ல வந்து அந்த படம் வரும்போது ஸ்டன்னிங்கா இருந்துச்சு அப்புறம் வாரணமாயிரம் எவ்வளவு டிரான்சிஷன் ஒரு அப்பா ஒரு பையன் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுக்குள்ள வேரியேஷன் கிடைக்கிறது இல்ல இந்த ரெண்டு கேரக்டருக
இவ்வளோ ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ வேரியேஷனு இல்லை சின்ன பையனாக இருந்து அதை மிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தோத்து 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 கடைசியாக ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறாங்கிறது அத்தனையும் கண்ணிலேயே இருக்கும் ஸ்டன்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பேசிட்டேருக்கு <laughs> 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 13 கரெக்டா நம்பர் கரெக்டா தெரியுமா செக் பண்ணி 13 13 ரைட் இருங்க நான் இங்கே பாக்குறேன் இப்பேம் பிட்ட அடிக்கிறீங்களே நோ நான் நான் ஒன்னு சொன்ன அப்புறம் போய் ஃபீல் பண்ண இல்ல இல்ல அது சொல்லி ரைட் அத சொல்லிரலாம் அப்படினு சொல்ல பரவால உங்களுக்கு இல்லாத சுதந்திரமா பாருங்க பாருங்க ஓன 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 யோசி பாருங்க ஓன எனக்கு என்ன பாக்குறதுக்கு சோ அப்படிங்கிறது <laughs> 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 ஜீன்ஸ்லயும் சரி இல்லை இந்த படத்துல வந்து அந்த இந்த சாங் இருக்கு மாச்சு பிச்சுல வர சாங் ரிலீஸுக்கு வரப்போகுது என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற போது நீங்க வந்து இன்வைட் பண்ணலாம் உங்களுடைய விருந்துக்கு ஆடியன்ஸை நீங்க தயார்படுத்துங்க விருந்து அவரை பில்ட் அப் நல்லா கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஓகே ஸோ ஆகஸ்ட் டுவெல்த் விருமன் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் ஃபேமிலியோடு போய் பாருங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு நிறையா வெரி நைஸ் வரவேற்பு இருந்திருக்கு ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ தட் ஐ ஹோப் ஐவ் டன் அ குட் ஜாப் தேங்க்யூ எங்கள் அப்பாவை இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ அன்பும் பாசமும் கொடுத்த மாதிரி எனக்கும் கொடுங்க தேங்க்யூ இவ்வளோ கியூட்டாக கேட்டால் கொடுத்துருவோம் ஆல்ரெடி நிறையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் விருமன் வந்து டெஃபினட்லி நல்ல ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் நான் டூ டீ லான்னா கூட சேர்ந்து பண்ணுறது போகுது கடைக்கு விட்டு சிங்கத்துக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணுறாங்க போது நான் ரொம்ப எனக்கு நர்வஸாக இருந்துச்சு நல்ல படமாக வரணும் அது நல்ல விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு எனக்கான ஒரு ப்ரெஷர் ஏற்றிக்கிட்டேன் அதில் முத்தியா சார் வந்து அழகான ஒரு கதை வந்து கொடுத்தது அதில் பிரகாஷ் ராஜ் சார் ராஜ்கிரண் சார் வணிகரசி மேடம் இன்னும் எவ்வளவோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த படத்துக்கு இன்னும் வலுவு சேர்த்துட்டே போகிறாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் யுவன் கூட சேர்ந்தது அது வந்து யுவன் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபஸ்ட் டேரே சொல்ல முடியாது கிராமத்து படம்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்குது அது வரக்கூடாது வேற ஒரு சவுண்ட் கொடுங்க ஓகே செல்வா கேமராமேன் வந்து மாநகரம் மெஹந்தி சர்க்கஸ்லாம் பண்ண கேமராமேன் மறுபடியும் எனக்கு வேற ஒரு கலர் கொடுங்க வில்லேஜுக்கே நீங்கள் போனதில்லைன்னு சொன்னீங்க எனக்கு மறுபடியும் ஒரு கலர் கொடுங்கன்னும் போது ஸோ பல முயற்சிகள் டு ப்ரெசென்ட் இட் ஃப்ரெஷ் வந்து கிரீடம் வச்ச மாதிரி இளையராஜா சாருடைய வாய்ஸில் டைட்டில் சாங் இந்த படத்தில் அமைஞ்சது அப்படி நிறைய சிறப்புகள் இந்த படம் இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியா திருப்தி கொடுத்துச்சு இந்த படம் கிளைமேக்ஸ் பார்த்துட்டு அண்ணா வந்து இந்த படம் ரொம்ப திருப்தியா இருக்குன்னு அண்ணா சொல்லும் போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு கொடுத்து திருப்தி கொடுத்த படம் உங்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன் குடும்பத்தோட குடும்பத்தோட போய் பார்க்கற படமா இருக்கணும்னு நினைச்சோம் நிச்சயமா அந்த மாதிரி ஒரு படமா தான் இருக்கும் அதித்தியோடைய முதல் படமும் கூட ஸோ அன்பு எப்பவும் இருக்கணும் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு படம் வருது பாத்துட்டேன் <laughs> 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 அவருக்கே கொடுத்துட்டு <laughs> 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 <laughs>
தெரிஞ்சுக்கணும்ிகள் <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 இது சரித்திர ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க கலைக்கோணங்கள் வந்து கல்வெட்டுகளை மட்டுமே எடுத்து அதில் அதை அதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி புக்ஸ் போட்டவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்ககிட்டலாம் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கைக்கான ஏதாவது அடையாளங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து ஒரு ஒரு அதிகாரம் சொன்னாங்க அப்படி வேற வேற விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஸோ அவர் ஃபோன் நம்பர் தாங்க கொடுத்தாரு வேற எதுவும் பண்ணல மற்றதெல்லாம் நான் தான் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் இப்போ சம்மந்தப்பட்ட அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்களும்